ഹായ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ് എൻ്റെ പേര് അൻസെൻസിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ മത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി ടൂടൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിന് അഭിപ്രായം ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പം തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ മത്തിക്കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ മത്തി നല്ല വലുപ്പമുള്ള മത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മത്തിയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മുഴുവനെ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീഞ്ചട്ടി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനായിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടുകിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താണ് അതുകൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ആദ്യം ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളി മൂത്തു വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂപ്പിക്കുമ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മൂത്തു വന്നോളും ഏകദേശം ദേ ഈ ഒരു കളറൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് വരെ മൂപ്പിച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഒരു സവോള അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സവോള ഇതേപോലെ തന്നെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ കറി ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പം നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ അരിയുന്നതാണ് അപ്പം ഒരു സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞാണ് അതുകൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോളയും ഒരു ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം സവോള ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറം ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിക്കാണ് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ചെറുതായിട്ടാണ് അരിയുന്നത് അപ്പം ഒരു ചെറിയ തക്കാളിക്ക വലിയ തക്കാളിക്കാണെങ്കിൽ ഹാഫ് എടുത്താലും മതി ചെറിയ തക്കാളിക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ആ തക്കാളിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് അതിനകത്ത് അതിനോട് അങ്ങ് ചേരും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിക്കൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വഴറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാലല്ലി ഒരു ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഒരു ആ ഒരു മണം വരാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് കീറിയെടുത്താണ് ഇതുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒ
ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ചട്ടി ഇതേ ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കാം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം മീൻ ചട്ടി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുപ്പിച്ച് വെച്ച ആ കൂട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയുടെയും തക്കാളിക്കയുടെയും ഒക്കെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട ആ മസാല നമുക്ക് ഈ മീനിൻ്റെ പാത്ര ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ആ മീന് ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരുവം വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് അധികം ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി സ്പൂൺ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മീനൊക്കെ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാവുന്ന പരുവത്തിലാവുന്നതിനും വരെ ഒന്ന് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ചെറിയ പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മീൻ പുളി അല്ലെങ്കിൽ കുടം പുളി എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല തിളയ്ക്കുന്ന പരുവത്തിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം മീൻ്റെ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി ആ ഒരു എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയതാണ് ചാറൊക്കെ അത്യാവശ്യം പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇനി അങ്ങ് പറ്റി പോകരുത് കാരണം നമ്മൾ മീൻ വാങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ അത് കുറുകി പോകാൻ ചാ കുറുകി പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതിനിപ്പം ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അധിക നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കാനുണ്ട് ഇത് ഉലുവ പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉലുവ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വാങ്ങുന്ന കുറച്ച് മുമ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇപ്പം കൂടി പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ഉലുവ പൊടിയുടെയും കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാലെന്ന് പറയുമ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണിത് പൗഡർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണ് കലക്കി എടുത്തേക്കുന്നതാണ് പൊടി കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഒരുപാട് തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ പൊടി ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്തെടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒരു തക്കാളിക്കാണ് തക്കാളിക്ക ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കീറിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു അങ്ങ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ തക്കാളിക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും ഇനി രണ്ട് തന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അധികം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഇനി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിത് മീൻ കറി വെച്ച് ഇനി നമ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത